Nur Emre war ein bisschen mutig und hat versucht, den Trainer zu tunneln. Und ich glaube, da also gab es fast eine Sense. Ich ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Wir haben den 26. August 21, Donnerstag. Ein Tag vor unserem dritten Spieltag. Wir beginnen den Spieltag mit unserem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Und ich freue mich, heute einen Gast zu haben, der schon öfter bei mir war, Julian Brandt. Und immer wieder gern da ist. Julian, das, die erste Frage ist natürlich ganz klar. Du warst krank, hattest Covid. Wie geht es dir? Mir geht es blendend. Ähm, mir ging es äh, Gott sei Dank auch auch während der 14 Tage Quarantäne relativ gut. Also ich ja, hatte, hast äh, du gar war, keine? Nee, ich war, war äh, komplett symptomlos. Ähm, mir ist die Decke ein bisschen auf den Kopf gefallen. Das war, also 14 Tage war schon eine lange Zeit und das war auch eine sehr langweilige Zeit. Ähm, du darfst dann gar nichts machen. Du darfst auch nicht joggen. Ja, ich darf ja meine Wohnung nicht verlassen sozusagen. Das war ja das Problem. Äh, wir haben es dann irgendwie geregelt bekommen, dass ich dann äh, Cybertraining machen konnte mit den okay. Jungs von der Fitnessabteilung. Ähm, da ich mich körperlich gut gefühlt habe, habe ich auch immer mal wieder äh, zwischendurch selber was gemacht. Aber das, was halt im Rahmen ging in der Wohnung, ich bin jetzt, habe jetzt da jetzt selber. Da kein, kann man keine Ausdauerläufe machen, ne? Ja, so zum Beispiel. <lacht> oder, äh, also äh, mit dem Laufband ging das gerade noch so. Mit dem Fahrrad, ah. äh, was organisierbar war, auch noch. Aber. Ähm, es ist nicht dasselbe, als wie wenn du auf dem Platz stehst, das ist ganz klar. Du hast letzten Samstag dein Comeback gegeben. Das Endergebnis am Ende war ernüchternd, das wissen wir natürlich alle. Wie froh warst du, dann endlich wieder dabei zu sein? Ja gut, ich glaube, für mich war es natürlich erstmal schön. Ich habe ja fast eigentlich die komplette Vorbereitung mitgemacht. Und man ist immer froh, wenn die Vorbereitung sozusagen vorbei ist und endlich die Saison wieder losgeht. Das hat jetzt bei mir ja dann durch sich ein bisschen verschoben. Aber ähm, erstmal war es für mich ein schönes Gefühl, auf dem Platz zu stehen ähm, und äh, auch ein paar, paar Minuten zu sammeln. Natürlich am Ende steht über allem der Erfolg. Das war ein bisschen ernüchternd an dem Tag. Ähm, Nein, ja. <lacht> aber ähm, gut, ich glaube, nach wie vor haben wir auch so ein paar Probleme in den letzten Wochen gehabt. Ähm, auch mit, mit vielen Verletzten und sowas. Und ich bin, ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, auch beim Spiel, auch wenn ich jetzt da auf der Bank saß und die Jungs äh, erstmal ähm, von draußen zugeguckt habe, dass, dass sich da schon was Gutes entwickelt und bin auch äh, sehr, 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 sehr positiv für die nächsten Wochen und Monate. Während der Geisterspiele letztes Jahr hast du äh, ja mal gesagt, dass wenn die Zuschauer wieder im Stadion sind, es äh, nervöse Reaktionen geben kann von den Spielern, es kann Fehlpässe geben. Ähm, jetzt füllt sich das Stadion nach und nach wieder, 25.000 äh, sind da. Äh, wie, wie fühlt sich das für euch an? Ähm, ich bin zum einen mich, also ich extrem glücklich, dass Fans wieder da sind. Zum anderen bin ich auch noch ein bisschen enttäuscht. Und zwar... Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir quasi so ein bisschen äh, momentan noch der Verein sind, der darunter leiden, dass quasi diese Deckelung ist mit 25.000. Hoffentlich wird ähm, die bald Das, das, das wäre auch, wär auch der Wunsch, ja genau, dass man halt quasi auch noch, zumindest auf eine 50% Kapazität gehen, so wie es bei vielen anderen Vereinen auch der Fall ist, weil so mehr Menschen ja hier in dem Stadion sind, desto schöner ist es am Ende. Das Gefühl kennst du ja sicherlich auch. Es gibt ja ein paar Spieler bei uns, die, die wissen gar nicht, wie es ist, äh, Jude. Im, vollen, im vollen Stadion Jude zu spielen. ist schon lange hier zum Beispiel. Die wahrscheinlich immer zu Hause erzählt, ja. aber da ist ja. immer voll. Und ich glaube, das letzte Mal, wo Thomas Minier hat das hier im Paris-Spiel, äh, Champions League-Spiel <lacht> mitbekommen. Ja, also es ist schon auch was, was man glaube ich auch, was, was viele Jungs erstens bei uns gerne erstmal miterleben würden, aber zum anderen ähm, finde ich es trotzdem natürlich. Es ist ein absolut schönes Gefühl, wenn man jetzt im Stadion steht und wieder, man gehört einfach, man hört Klänge, man hört Menschen, man hört Reaktionen. In Freiburg war es jetzt, fand ich es jetzt sehr, sehr, sehr krass, wo es bei mir das erste Mal war, wenn da die Hälfte im Stadion dann schon fast drin ist, dann ist schon, ist schon cool. Nicht nur das Stadion fühlt sich nach und nach auch auf der Auswechselbank, bzw. im Kader tut sich einiges. Es kommt doch der eine oder andere zurück, wie wir jetzt gleich sehen. Mit Julian Brandt, Mats Hummels, Emre Can und Rafael Guerrero sind gleich vier Stammkräfte gegen Freiburg zurückgekehrt. Kaum im Training und direkt ins kalte Wasser geworfen. Wir freuen uns aber jeden, über jeden, der zurückkommt, der den Konkurrenzkampf äh, äh, anschärft. Und das war heute ein erster erste Schritt in die richtige Richtung. Aber nochmal alle mit einem Teamtraining. Deswegen 
auch nur kürzere Einsatzzeiten. Jetzt also Trainingsminuten aufholen und dann am Freitag in die Startelf? Ja, Julian, am Ende entscheidet natürlich der Trainer. Wärst du bereit für die Startelf? Also ich glaube, dadurch, dass ich, wie gesagt, dadurch, dass ich relativ gut durch die Quarantäne gekommen bin, auch, auch körperlich, konnte ich relativ viel, viel machen. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich jetzt in der Vorbereitung schon vier, fünf Wochen mit drin war. Aber wie du sagst, am Ende wird sich das zeigen. Ich glaube, ich bin, bin echt froh, dass das alles äh, super verlaufen ist. Ich mich jetzt trotzdem auch äh, ja, von der Kondition her in einer guten Verfassung befinde und nicht also viel verloren habe. Du hast keinen Trainingsrückstand, ne? Du sagst, ja, also die ersten Tage waren jetzt ein bisschen, wo du natürlich ja. mal eben kurz mal pumpen musstest, weil es wieder ein neues Gefühl war für den Körper, äh, wenn du die ganze Zeit nur rumliegst oder, oder auch nichts anderes machen kannst. Aber ich komme da super schnell zurück. Also das ist äh, in, den, in den Zustand. Von daher, ich glaube, das wird nicht das Problem sein. Vor deinem Ausfall, vor deiner Krankheit hat der Trainer dich ja in den höchsten Tönen gelobt. Er hat äh, dann auch öfter mal Flanken von links reingeschlagen. Wie, wie ist dein Eindruck von ihm, fußballerisch und als Trainer? Ja, ich, ich hatte jetzt auch äh, mit den Jungs das Vergnügen. Ähm, vor dem Freiburg-Spiel äh, hatte, hatte die Mannschaft Donnerstag noch frei. Und äh, da haben wir mit den ganzen Verletzten und mir, Thomas, äh, noch Eck gespielt. Und da waren auch der Coach und der ähm, Zico? Zico dabei. Ähm, das war interessant. Ja. Das die können auch gegen, ja, die, die, die können auch, ja, die können auch. <lacht> Nur Emre war ein bisschen mutig und hat versucht, den Trainer zu tunneln. Und ich glaube, da also gab es fast eine Sense. Ehrlich? Ja, aber alles natürlich äh, im Rahmen und Spaß. Aber nee, die sind schon gut, gut noch dabei. Flanken kann auch. Ja, mit links, der haut sie, ich habe so im Tra ja, im Trainingslager ja. gesehen, der haut sie immer wieder ja, schön ja, rein. Ja, ja. ja, und der Zico hat auch noch gut im Schuss. Und ein gutes Kopfballspiel, das erwähnt er ja auch immer. Ne? Ja. ja, gut. Nee, aber es Gut, wenn du siebenmal deutscher Meister geworden bist, kannst du das auch machen, oder? Ja, das ist ein bisschen große Klappe. Ein bisschen muss er schon noch einen Kasten haben. <lacht> Jetzt spielen wir morgen gegen Hoffenheim. Gegen die haben wir uns in den letzten Jahren immer irgendwie schwer getan. Was macht die Mannschaft so unangenehm? Ich glaube, grundsätzlich über die Jahre, das hat sich auch nie richtig geändert, war Hoffenheim für mich immer eine, eine, eine Mannschaft, die... Ähm, Erstens sehr, sehr gut umgeschaltet hat, ähm, finde ich. Sie haben immer irgendwie in einem System gespielt, was für mich ja, die, in der Fünferkette, Dreierkette, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig äh, erklären soll, aber wo halt viel auf Ballbesitz aussah, wo eine gute Au Raumaufteilung war, das haben sie immer sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, und sie haben es immer geschafft in den Spielen gegen uns halt auch relativ schnell und gut zu netzen. Also ähm, viele Tore ja, sind immer gefallen. grauenhaft, das ja. haben wir uns hier schon geärgert. Viele ne? Tore sind immer gefallen. Ähm, das war immer ein Stück weit auch unangenehm. Aber ähm, ich sage aber so, irgendwann hat auch alles sein Ende. Ne? Jetzt komme ich mit eine, einer Statistik um die Ecke, die dich natürlich direkt wieder freudig stimmen wird. Wir haben seit 17,5 Jahren am Freitagabend kein Heimspiel mehr verloren. Das, ist gut, das, ist, dann, das soll kein Ende das haben. Das gibt ja jetzt einfach, jetzt hast du eine breite Brust, oder? So geht es morgen. Jetzt kannst du auch von Anfang an spielen, ne? Jetzt, ja, jetzt kann ich, jetzt kannst du mich jetzt schon aufstellen. Ne? <lacht> Sehr schön. Bevor ich dich jetzt gleich gehen lasse, ähm, gibt es noch eine kurze Interview-Challenge okay. zwischen uns beiden. Wir drehen das Ganze mal um. Ich gebe dir die Antworten und du musst mir die Frage dazu stellen. Okay. Sonnencreme. Ähm, <lacht> was benutzt du im Sommer? <lacht> Gab es da nicht auch mal irgendwas mit Marco? Habt ihr nicht da immer? Ja, Marco hat da nach wie vor ja mit Problemen noch. Ja? Ja, also heute haben wir ein leicht herbstlichen, sage ich jetzt mal, Son Sonnentag und da werde ich, wenn ich gleich beim Training bin, werde ich Ihnen nochmal die Sonnencreme auch in die Hand drücken, das ist ja ganz klar. Ja, ja irgendeiner muss dafür ja verantwortlich sein. Ja, ne? genau. So, wir müssen äh, auf uns gegenseitig aufpassen. SC Borgfeld. Was ist dein Heimatverein? Schwarz-Weiß-Fotos. Ähm, wie sieht dein Insta-Feed aus? <lacht> Marco Reus. Wer ist der Roteste? <lacht> <lacht> Sehr schön. Fortnite? Äh, was spielst du auf Playstation? Nicht mehr? Nicht mehr? Nicht mehr. Nein? Nee, hab ich mich schon abgewandt. Okay. Vom Playstation-Spielen allgemein. Ne? Ach, gerne. Ja, gern, das ist da, mir war das in Fortnite? Ich bin jetzt ein bisschen alt für das. Ja. Also das ist ein Ballerspiel, ja. ne? Ja, aber jetzt nicht so ein Shooter, wie man es kennt, sondern so ein bisschen äh, Zeichentrick-mäßig. Mhm. Aber früher okay. war ich voll drin. Und, äh, mit Hast du einfach Spielen. gesagt, jetzt nicht mehr? 
Ja, das hat mich irgendwann, da habe ich die Lust dran verloren. Jetzt ja. mittlerweile bin ich irgendwie nicht mehr so oft vor der Play Du bist ja auch älter geworden, ne? Darf ja, man ja weil, auch nicht vergessen. Ja, jetzt ne? kommen die Bücher und ja, ganz die genau. Zeitschriften. Und, ja, genau. Hoffentlich überall das Richtige. <lacht> <lacht> ja, jetzt Julia. wird es schmutzig. Jetzt schmutzig ja. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir drücken natürlich die Daumen. Wir drücken die Daumen, dass du äh, morgen dann eine Hütte machst. Äh, das würde uns alle freuen. Gewinnt das Spiel bitte. Und ihr drückt unseren Jungs die Daumen, egal wo ihr seid. Ob zu Hause vorm Fernseher, im Stadion oder wo auch immer. Das war's von eurem Feiertagsmagazin zum Spiel gegen Hoffenheim. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und der Julian. <lacht>